，飞车。是。大人，为何不见找其人？大人，江中统说事态紧急，务必请您尽快过去。启禀陛下，神才军军营内乱，望陛下降旨平乱。回宫。李大人，别来无恙啊！求公公，托您的福，一切都好。转。阿志，老奴在，立马让关王进宫。是，李大人，臣在，跟着进。是。碎骨之情，希望王叔会有办法。没事，陛下，我扛得住。李大人，外面的形势如何？神才军果然大乱，邱子良的心腹全都死了，只剩下江定。臣听从陛下的旨意，调来赵一军控制住了军营。新的将领马上上任，神才军的兵权已经掌握在我们手里了。一切果如胭脂所言，陛下，您早就知道我跟胭脂的计划了。要不然，如何配合你们演这场大戏啊？你有办法让神才军内乱，是，但我需要你的配合，拖住邱子良，让他不得不在府中解决麻烦，无暇顾及外面的事。你要如何做？用六个时辰，行六步棋。第一步，石渊宴请神才军众将领，庆贺高升。玉柱石大人，平步青云，官运亨通。好，好，说得好，高兴，高兴。请。第二步，袁醒跟石渊不和，必不会去敷衍，趁机激化他们之间的矛盾。下场。第三步，袁醒率兵去石渊门前闹事。第四步，袁醒和石渊大打出手。给我上！上大人，兄弟们，上！石渊发现中层将领被杀。第六步，石渊酒醒，发现错杀了袁醒，并且。死了一些得力的手下，以他贪生怕死的性格，他必然会疼
，就算他不逃，我也会派人逼他逃。如此，神才军彻底分崩离析。好奇呀、啊，但也十分凶险，一招不慎，满盘皆输。是啊，棋局变化莫测，就像姑姑，还有翠娘，不知道。胭脂被姑姑抓走之后，会不会有什么危险？恐怕这也在胭脂的预料之内。陛下，您是说胭脂是故意被姑姑抓走的？长青人被擒，江青少不了会乱一阵子。如此一来，朕更能顺利的把神才军的兵权给拿回来，而且。最多需要十日。十日，十日之后怎么了？这一名韩定亲自送弥沙回真武。十日之后，内忧外患皆不存在、啊。恭喜陛下，贺喜陛下。此时庆功还为时过早，邱子良绝不会善罢甘休，必会反击。臣这就去盯着，停车。